，去通知皇后，准备她多放一个时辰，让她晚些回来吧。陛下，这这是为何呀？朕这个病来的突然，不想吓着皇后。哦，哎，陛下，薛郎，你对我真好。想要你赶紧走，朕不想看见你。退下吧。是。走了吗？那戏演的怎么样？别特别好。哎，少昊，等一下。娘娘，您叫我。你就告诉我吧，我已经做好心理准备了。跟您说什么？哎呀，我都在殿外听到了。陛下到底得什么病了？娘娘，陛下实在不想让您担心啊。我已经开始担心了，你就说吧。不说，你今天别想走了。好，娘娘，今天臣就一五一十的告诉你。陛下自幼患有喘症，一旦风寒入体，饮食不当，劳倦疲惫，便会引发气痰，痰气交阻，相互搏结，肺气升降不利，以致呼吸困难，严重时甚至会发出哮鸣之意。就像这样。呃，你再说的通俗点呢？总而言之，不会死，但严重，很痛苦。很痛苦啊！那不行啊！你不是太医吗？你救救他呀！不瞒您说，臣最近的确研制了一些特效药，喝一次便会缓解症状，连续喝三七二十一天便可药到病除。但怪只怪呀、啊，臣制药之时啊，找了不少工人试药，陛下觉得此举有违仁德，说什么也不肯用药。啊，是啊，我确实听他说你没人性了。不过不就是个试药吗？没事吧？娘娘有所不知。臣这药采用的是以毒攻毒的原理，每日服用一次，一次一滴，过量便会对身体有害。那你说的具体点呢？到底有多有害啊？这具体得因人而异。倘若服用完这一整瓶的话，服药者会一命呜呼。哇，这么毒啊！那你确定一滴是没问题的吧？绝对没问题，娘娘不必担心。行，你放心，这事交给我吧。娘娘，您看切这么多够吗？哎呀，不够啊！这个止咳汤最关键的就是这萝卜，你再去切点。啊，娘娘。您怎么突然想起来做汤啦？给薛郎喝呀！之前只知道他瘦，没想到他还病殃殃的，从小就受疾病的折磨。原来这个汤您是给陛下熬的呀？是啊，这个小可怜以后得好好疼疼。快去切萝卜去啊！啊是。哎，再拿点蜂蜜。蜂蜜？嗯，蜂蜜没有了，我要去石库拿新的。嗯，去吧。你确定他把一整瓶都倒进了汤里？奴婢亲眼所见，确实是都放了。好啊，不愧是刘蝎子的女儿，够狠。可奴婢又觉得娘娘似乎很关心陛下。做戏罢了，朕倒要看看他还怎么继续装疯卖傻。薛郎。这是我特地给你熬的汤，熬了大半个下午，就熬出了这么一种，精华全在里面了。皇后怎么突然想着给朕煲汤呢？啊，我这不是想着你叫我公规太累了吗？我怕你累着，熬个汤给你补补。巴不得赶紧叫我死吧。朕感觉很好，不累就不用补了。还说你不累，你都……哎，别跟我客气了，快点趁热喝，一会儿凉了。强行喂毒，这么嚣张！嗯，哎，真娇气。行，我喂你。来，哎，哎呀，不好意思啊，皇后
，都是朕的问题，辜负了你一番心意。啊，没事没事，你也别自责，我知道你肯定不是故意的。更何况我对陛下的心意有一大缸那么多，浪费这一点不算什么。只可惜这汤了，你要喝了，身体肯定能好受很多。朕可能就直接过去了，还什么好受？他竟然若无其事的说出这种歹毒之词，简直杀人不眨眼。朕感觉好多了，皇后的心意朕也感受到了。不过来日方长，还是下次再尝尝皇后的手艺吧。那这还剩一点，你要不现在喝了吧？不如皇后你自己喝了吧。你我夫妻一场，你喝便等同于朕喝。不不不，我不需要，我身体好着呢，你才需要。你别太嚣张啊！我怎么了？你跟朕说清楚，朕需要什么？你是不是当朕已经死了？我就是觉得你需要活力水，这是我从仙葩村带来的。什什么活力水？活力水是仙葩村的特产，是用仙葩山上的泉水和草药萃取而成的，喝了就能让人充满活力，是我娘特意给我带来的。哦，那你娘还挺有心的。那可不嘛，所以你为什么生气啊？呃，朕从小就不喜欢被别人说身体弱，听起来不太威严。原来是因为这个呀！威严是给别人看的，身体才是自己的。来来来，喝了吧。哎，你怎么喝了？推来推去，不喝都凉了。这么一点也不好加热，只能便宜我了。不过也没事，还好我娘明智，还给我多带了一瓶呢。嗯。哎，好久没见我娘了，也不知道她怎么样了。吃的好不好？睡得香不香？对门的偷鸡贼有没有抓到啊？你想娘啊？嗯，从小到大没离开我娘这么久。我娘也是为了我的幸福，才把我赶出村去找我爹的。她自己却看不到我成亲。看样子你跟你娘关系很好。那可不嘛，亲娘哎，谁跟娘不亲？朕就不太懂这种感觉。朕的母妃早逝。不过父皇从小倒是很宠爱朕，朕记得，父皇总会带着朕出宫，去皇宫附近的青城山看日落。金屋西坠，玉兔东升，霞光万道，彩云漫天。要不明天我们去青城山看日落吧？这样你还可以锻炼锻炼身体，呼吸呼吸新鲜空气，对你自己也好。爬山啊？你是不是想偷懒？没有，我可以一边爬山一边背空龟学礼仪啊。难道他因为在宫里不方便下手，想骗我出宫动手？的确，宫里用毒很容易被查到，在宫外埋伏刺客可就不一样了。行，朕考虑考虑。不过朕一会儿还有事，先走了。你在这儿慢慢喝汤吧。也不知道娘现在过得怎么样了。陛下，今日皇后娘娘可有异动？还算安分。沙糖，哎，朕有件事需要你去办。陛下，请讲。陛下，臣请示，能否把这个任务交给别人？明日陛下出宫，臣想亲自保护您。哎，不行。这件事除了你，别人朕不放心。臣领旨。起来好别致啊！这里面装的是什么呀？那是沈太医给我的药，专治陛下的喘急的。哦，那你给陛下熬汤的时候放的就是这个？嗯，没放那个，放的是别的。你怎么知道我往陛下的汤里放东西了？哎，我奴婢无意之间看见的。那你没放这个，放的是什么呀？
为什么不放呀？我本来是想放的，后来想想还是算了吧，因为陛下不想喝，我怕他喝了会有心理负担，所以还是别让他偷偷喝了，尊重他的选择吧。尊重他的选择。陛下，皇后娘娘说尊重您的选择。还真是这么说的。嗯。娘娘，起床了，娘娘。哎呀，哎呀，大清早再睡一会儿。娘娘，您快起来吧！陛下他已经在殿外等您了，要带您去爬山呢。爬什么山啊？才几点呢？饶人清净是要造天谴的。好吧，那陛下可就自己去青城山了。自己去吧，不就是个青城山吗、啊？你说陛下要带我去青城山？对呀、啊，那您是去还是不去呢？去呀、啊！快快快，去去去！快给我拿衣服、书包。宣朗，宣朗，等着急了吧？哎呀，我昨天就随口一说，没想到你还真当真了。<笑>一时兴起啊！哎呀，其实也是蓄谋已久啦，早就盼着跟你一起出去了。今天小栓栓和素季堂怎么不见啊？他们不是天天黏着你吗？正给他们放假了。好巧啊！我今天也给苏芳放假了，咱俩真是想到一处去了。什么一处？二人世界呀、啊。大人，半个时辰前，陛下带着皇后娘娘往青城山方向去了。青城山，对。你带人去看看。是。青城山。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！宣朗，还有这种爬山方式呢？不靠腿，靠马，还是你们皇帝会享受。皇后有所不知了，马车上山，看完日落，步行下山，这才是旅游的最佳方式。真会。先下去吧，别打扰朕和皇后在这享受。难怪你爹喜欢带你来这玩儿，真漂亮。嗯，玄朗，我果然说的没错，玄朗就是想跟我过二人世界，真浪漫。伴奏，哇，真是太幸福、太浪漫时辰了，他到底还要谈多久啊？这再好听也架不住没完没了啊！这，哎呦，撑不住了呀！谈了大半个时辰了，怎么还不动手？他在等什么呀？
夕阳无限好，只是近黄昏。山气日夕佳，飞鸟相与还。你在念诗啊，轩老？摘桑春陌上，踏草夕阳间。好诗。东风渐急夕阳斜，一树夭桃数日花。未惜红芳今夜里，不知，呃，不知何月落谁家？你怎么知道的？你在信里给我写过这首诗啊？哦、啊，哦、啊，对，对，这给你写过。哎、啊，我不仅知道这首诗，我还知道这首诗什么意思呢？因为你每次给我写信，我有不认识的诗，我就问一个我那个文化特别高的朋友。就比如这首诗吧，《东风渐急夕阳斜》。意思就是说呢，东方渐渐起了夕阳。行了，既然皇后这么厉害，那朕考考你，不知道接下来这一句，皇后知不知道是什么意思？好啊，你考吧，这个我很有自信的。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。嗯，秋水共长天一色。准备了，看陛下说事儿。哎，等等一下，山山贼长什么样，咱不知道啊。陛下说了，怎么逼真怎么来。我觉得，围左边吧，啊，哦。哎、这个你在信里没给我写过？怎么没写过？这似乎记得给你写过呀。似乎记得。哎，我不是把你给我写的信都还给你了吗？你没看啊？呃、真可看。哎、啊，我给你写的信呢？不是一直在你那儿吗？你放哪儿了？呃、哎，就放在哦，哪儿啊？哪儿？哪儿？哪儿啊？就放在那儿了，那儿。别动！别动！别动！别动！别动！马杰，别动！看看情势再说。把身上的钱都给我拿出来，不然就要你男人的命！好好，不就是钱吗？都拿给你，生不带来，死不带去的。哎，我出门也没带钱呢。哎，这样，我这头饰、耳饰全都是银的，你想要多少自己随便拿啊，都拿走，你自己拿。脱衣服。啊？嗯、快脱，不然宰了你男人！我呸，不可能！果然不出我所料，他就是想置我于死地。动手吧！嗯嗯岁月的大规矩，非得让人当着夫君的面给你们脱衣服，我活不活了？你们动手吧，杀了我得了！于长雅，放开我！放开我！放开！救命啊！救命、啊！松手！松手！松手啊你！啊，仙老比山贼的呀！哎，没事没事，你来救我，我已经感动死了。雪狼，雪狼，雪狼，怎么了？啊，你手都受伤了！啊，你是不是喘气犯了呀？是不是又跑得太快了？是因为你
先起来，你快先起来，怎么办？轩朗，轩朗，怎么办？多了吧？哎，别动啊，别动！你干嘛？哎，你干嘛？嗯嗯嗯，给你嚼点草药。不会是？别吧！哎哎，别别别别别别别，真的不用，真的不用，真的不用。哎哎，这些都是止血化瘀的药，敷上去很快就弄好了啊。全是口水。哎，别动。给他系上，这样你就看不见了，眼不见心为净。哎，你先吃点野果子垫垫肚子，我去给你弄点吃的啊。什么果？有没有毒啊？洗了吗？吃吧，没事儿。说一个百花楼啊，那儿有位头牌姑娘，名叫花。于公子，如果你再感情用事，任意妄为。府相将会考虑结束和你的合作。白天在青城山，我只是看到黑胖有难出手相助罢了。但是呢，你要是聊到合作，那请你回去转告府相，如果他再不送我入宫的话，我就自己硬闯了。你如此肆意妄为，还想入宫？我看你是……哎。我不想听你的看法，你回去告诉你的府相大人，我是很需要他，但同时呢，他也很需要我。这位张公，你倾尽自己所有家产，只为博得美人一面呐！但是老鸨子从中作响，愣是不让二人相见。这可把我们的花牡丹急坏了。我不仅知道这首诗，我还知道这首诗什么意思呢？因为你每次给我写信，我有不认识的诗，我就问一个我那个文化特别高的朋友。就比如这首诗吧，《东风渐急夕阳斜》。东风渐渐变强，夕阳慢慢向西方落下。啊，不知何月落谁家。说啊，你也不懂了。不知道落下的花瓣，会和月光，落进谁的家里呢？嗯。不知道落下的花瓣，会和月光。落进谁家呢？
不老，我火气大，你比较脆弱，来，你别动。哎，你就屁。哎呀，来给你系上。哎哎哎，哎哎，太紧了，是不是？松一点。哎，你怎么不生气了呀？还笑了？没什么，真只是忽然想到，小的时候，父皇给朕披披风，也像你一样，系得特别紧。总怕朕着凉。还有就是，朕小的时候喜欢什么，父皇都会随朕的心意，就算朕调皮捣蛋，也舍不得放。那你爹对你可真好。你怎么会调皮捣蛋呢？你功亏学那么好，还不是因为你爹。我爹？要不是被人逼，谁愿意好好学规矩？你的意思是我爹比你学的功亏啊？那我爹还让白月告诉我呢，说功亏不用好好学，就随意学学就行。可能是觉得皇上跟别人不一样吧，要不然就是故意刁难着。哦，果然刘蝎子一直欺负你。薛老，别怕，我支持你反抗他。要不是府相一口咬定说你是他亲生女儿。这还不信？你这胳膊肘也太往外拐了。你是轩朗，你是我夫君，怎么能叫外呢？而且再说了，本来就是刘蝎子做错，所以不管是谁，我都会替他声讨。嗯，行了，别硬撑了，来，分一半。啊？这样能暖和点儿？<笑>两个人在一块儿，肯定比一个人暖和。嗯，你懂得真多。哎呀，真希望没有人能找到我们，这样我们可以再多玩一天。后天的谢心宴也不用参加了。嗯，看来他和刘歇确实不是一伙，不然怎会始终不对朕下手？待朕也算纯质憨拙，不思有奖。谢心宴确实没有必要参加了，那些宗亲不见也罢。嗯，只不过你娘会有些可惜。我娘有什么好可惜的？他大老远的跑来参加谢亲宴，结果连自己亲闺女都没见着，当然可惜了。我娘要来谢亲宴，如果不出意外的话，这会儿小唐已经到仙葩村接上你娘。那谢亲宴我一定得去啊！你怎么不提前告诉我一声啊？啊，是给我个惊喜吗？既然你的嫌疑已经排除，朕只当卖个人情了，就当谢你今天的照顾了。哦。我得赶紧起来练。嗯，你又干嘛呀？好好学功归啊！我可不能给我娘丢脸。哎呀，真困了，明天再说吧。哎，不行，你教我学规矩，你得监督我。快来看看我。真是服了，之前也没见你这么积极。请求拿头，步子迈行。这么一回宫就着急写圣旨，是不是在？不是，朕是觉得这件事不能这么轻言放弃。朕要下旨，让御史台好好查查谢君那个案子。陛下，陛下，御史台刚刚有奏折呈上，拿过来。哎，哟，是张御史，张御史不愧是忠臣啊。朕的圣旨还没下，他的奏折。自己屯垦戍边。陛下，张御史
，今早已举家离开皇城了。离开皇城，刘歇，一定是刘歇。陛陛下，该上朝了。还上什么朝？陛下，上朝。哎，苏芳，你说明天我娘来，我给她带些什么好呢？要不把这些东西全带回去？啊？她好多呀，她怎么拿回去啊？没事的，娘娘，东西多的话，派辆车送过去就是了。哦，对呀，可以用车，就跟轩朗一样，爬山不靠腿，靠马的。哎呀，我应该早点学会的，真不应该。那奴婢就叫人把这些都打包了。行，都打包了吧。嗯，嗯。哎，苏芳，我还有些事想问你呢。咱这宫里还有什么好玩的、好吃的？明天我娘来了，一定带她享受享受。好吃的嘛，柴玉厨的厨艺可是天下无双，不如让夫人品尝一下她的美味。她做的菜也太清汤寡水了，我娘肯定不喜欢。那带夫人去御芳园吧，那里的花开得正好，花香迷人，赏心悦目的。御芳园有什么好逛的呀？那么小。哎，有时间我带你去逛逛仙葩村，我们那块儿的油菜花开了，哇，特别壮观。那不如去青天台吧，既可以俯瞰皇宫，又可以眺望后山。两百多阶台阶啊，不得把我娘累死啊！对不起，娘娘，奴婢实在想不到了。嗯，算了，到时候我问问轩狼吧。轩狼怎么还不回来呀、啊？应该下朝了。应该快回来了吧？娘娘，不如我们趁等陛下的功夫，先准备一下明天的谢亲宴。不用准备了，本娘娘我呀，在轩朗的贴身教导下，公规呢，倒背如流，礼仪呢，也是手到擒来。现在只需要坐在这里养精蓄锐就可以。真的呀，娘娘，嗯，那奴婢可就放心了。看娘娘这么信心满满的样子啊，想必各大宗亲也都认全了吧？宗亲？嗯，哎呀，不就是几个亲戚吗？我到时候一早上临时记一下，没问题的。娘娘。那恐怕来不及的。他能有几个亲戚啊？几十个还是有的。吾皇万岁！汪大人，还不快出来拜见陛下！臣新任御史台汪谦，拜见陛下。汪谦，陛下，汪大人是臣从一众贤臣当中选出来的，接替原御史台张大人的。那汪大人好好干，莫辜负了宰相的青衣。是，陛下。刘歇开始换掉朕朝中臂膀了。看来是等不了了。云崇，皇兄，这样的东西怎么样了？皇兄，你问的是？舍英。哦，给我来。皇兄，嗯，你看，都在这儿。来，有点意思。你觉得如何？这下好了，箭在弦上，不得不发了。